Buen día, personas servidoras públicas que nos acompañan el día de hoy. Hablaremos de un tema de suma relevancia, que es el referente a las obligaciones emanadas de la Ley General de Archivos, así como las sanciones en las que podemos incurrir por su incumplimiento. Mi nombre es Anaí Juan Durán, soy la titular del Archivo General del Estado de Puebla, entidad especializada en materia de gestión documental, y administración de archivos. Hablar de gestión documental y administración de archivos es hacer referencia a temas transversales a toda la organización. Definitivamente es un tema de liderazgo, ya que como lo marca la norma ISO 15489, la política de gestión documental debe partir de la alta dirección y permear al interior de toda la institución en una alineación de arriba hacia abajo, ya que es muy complejo tratar de hacer una revolución de abajo hacia arriba. Es por ello la importancia de contar con el aval visible y activo de la alta dirección, porque solo de esta manera podremos garantizar el debido cumplimiento de estas obligaciones emanadas de la Ley General de Archivos. Por supuesto, que la gestión documental y administración de archivos también es un tema de planeación estratégica, ya que nosotros como personas servidoras públicas tenemos la obligación de conocer el marco jurídico y de actuación que regula a nuestras instituciones. Debemos tener un conocimiento pleno de nuestra misión, de nuestra visión, de cuáles son nuestros objetivos y metas institucionales. Es decir, debemos saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Y esto debe estar plasmado en nuestros manuales de procesos y procedimientos que deben encontrarse debidamente actualizados, ya que los procesos de trabajo institucionales son la base para una adecuada gestión documental y administración de archivos, como también lo son para el tema de control interno, de administración de riesgos, para el tema de transparencia. Es por ello la importancia de contar con un mapa de procesos único y sólido y ocupar los mismos procesos para el tema de control interno, transparencia, control de actividades públicas, administración de riesgos. Finalmente, sabemos que si nosotros contamos con archivos organizados, podremos garantizar en plenitud el derecho de acceso a la información y garantizar también el cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia. El marco normativo en materia de gestión documental y administración de archivos parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y las leyes generales y locales en materia de archivos, transparencia, protección de datos personales y responsabilidades administrativas. Es un mandato constitucional que los sujetos obligados documenten todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, así como preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y esto es con la finalidad de que nosotros podamos rendir cuentas a la ciudadanía. Esto a través de la publicación en nuestros medios electrónicos de la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, a los indicadores que nos permiten rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos por nuestras organizaciones. El objetivo general de esta ley es establecer los principios y las bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos. Esto a través de todo el ciclo vital de los documentos de archivo y tanto al interior como al exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros... Al igual que las 32 entidades federativas de la República Mexicana, debemos hablar un lenguaje común, un lenguaje homogéneo, de tal suerte que los conceptos representan lo mismo para nosotros que para los 
sujetos obligados de las 32 entidades federativas. Los objetivos específicos de esta Ley General de Archivos es regular la organización y el funcionamiento del sistema institucional de archivos a fin de publicar la información del ejercicio de recursos públicos, así como la información de interés público y la información relativa a los indicadores de gestión. También promueve el uso de métodos y técnicas que nos permitan garantizar una adecuada organización y conservación de nuestros archivos, así como una disponibilidad y localización expedita de nuestros documentos de archivos, garantizando siempre la integridad, la exactitud de los mismos. Esta ley también promueve el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para sentar las bases que nos permitan mejorar la administración de los archivos, así como la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos estableciendo gobiernos digitales y abiertos en el ámbito federal, estatal y municipal. También promueve la cultura de calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. ¿Y a qué nos referimos con buenas prácticas? Pues al uso de normas que son eh, internacionalmente aceptadas, como lo son las emitidas por el Consejo Internacional de Archivos. En primer lugar tenemos la norma ISAT-G, que es la Norma Internacional General de Descripción Archivística, que nos permite, eh, a través de una descripción multinivel, explicar no, lo, el contexto y contenido de nuestros documentos de archivo. Principalmente se usa para lo que son archivos históricos, sin embargo esto no quiere decir que no la podamos aplicar en nuestros archivos administrativos. También podemos hacer uso de la norma ISAR-CPF, que es la norma internacional sobre los registros de autoridad relativos a instituciones, personas y familias, es decir, los productores de la documentación. Esta norma nos ayuda a que no dupliquemos información. Eh, con esto, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que a Francisco Villa también es conocido como Centauro del Norte o Pancho Villa. Entonces, utilizando esta norma ISAR-CPF, vamos a garantizar que las referencias de nuestros documentos a Pancho Villa como a Centauro del Norte vayan específicamente a ese productor que es Francisco Villa. También podemos hacer uso de la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo, es decir, la norma ISDIAF y múltiples normas como lo son la ISO 15489, donde nos explica acerca del ciclo vital de los documentos, la gestión de los documentos como tal. También una norma de suma relevancia es la norma ISO 26122, ya que esta habla acerca de los análisis de procesos de trabajo para la gestión de documentos. Y es que, como sabemos, las funciones que nosotros realizamos se descomponen en procesos de trabajo. También podemos eh, revisar el contenido de la familia de las normas ISO 27000, que nos habla acerca del tema de seguridad de la información, así como la ISO 30300, que esta nos habla acerca de sistemas de gestión documental. Bueno, hay muchas otras normas, pero esas a grandes rasgos son las que están muy relacionadas con este tema de gestión documental y administración de archivos. Finalmente, esto, esta ley trata de promover el uso y difusión de los archivos a fin de favorecer la investigación la toma de decisiones, y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero dejar muy en claro que los archivos son un activo estratégico de la organización y estos requieren ser preservados como evidencia del cumplimiento de nuestras atribuciones. ¿Y para qué nos va a servir finalmente? Para que nosotros podamos llevar a cabo una toma de decisiones trascendentales. Asimismo, esta ley promueve el resguardo de la memoria institucional de México y por lo tanto el derecho a la verdad, el derecho a la información.
La gestión documental y administración de archivos debe aplicarse a través de todo el ciclo vital de los documentos conforme a los procesos de gestión documental y esto quiere decir que nosotros debemos mantener nuestros documentos en el orden original en el que fueron producidos, respetando los principios de procedencia y orden original. El orden de nuestros expedientes debe ser de manera lógica y cronológica. Y aquí los órganos internos de control y sus homólogos son los que van a vigilar el estricto cumplimiento de esta ley. Esto a través de practicar auditorías archivísticas que deben incluir en sus programas anuales de trabajo. Los sujetos obligados de esta ley es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, tanto del poder ejecutivo como el legislativo y el judicial. También los órganos a los que la Constitución les ha otorgado autonomía, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI, el INE, el Banco de México, pero también son sujetos obligados los partidos políticos, así como también lo son los fideicomisos y fondos públicos, los sindicatos o cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad de la federación o ejerza recursos públicos. Aquí es donde entramos nosotros, las entidades federativas y los municipios, también somos sujetos obligados de esta ley y finalmente las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público como lo son los archivos eclesiásticos y parroquiales, así como los archivos universitarios. Del análisis de la Ley General de Archivos se desprende una lista de obligaciones que aquí tenemos, las vamos a ver más adelante de manera detallada. Aquí lo que quiero eh, resaltar es eh, que la responsabilidad del buen funcionamiento del de sistema institucional de archivos va a recaer en la máxima autoridad del, de cada sujeto obligado. Sin embargo, es importante asignar las responsabilidades a todos los miembros de la organización, incluyendo desde los que reciben la correspondencia, los profesionales de la información, los administradores de sistemas, así como cualquier otra persona vinculada con los documentos de archivo como parte de su trabajo dentro de la organización. Una de las obligaciones de esta Ley General de Archivos es que los espacios y equipos sean adecuados, que tengamos unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas, que sean lugares limpios en los que se impida la proliferación de hongos, bacterias e insectos. Otra de las grandes obligaciones de esta Ley General de Archivos es la implementación de un sistema institucional de archivos y este pues es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, aquí haciendo hincapié en la relevancia de que nosotros tengamos nuestros manuales de procesos y procedimientos debidamente actualizados. También lo conforman las estructuras, y herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y pues en conjunto sustentan la actividad archivística. El área normativa de este sistema institucional de archivos es el área coordinadora de archivos y el área operativa son las unidades de correspondencia, el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. En este caso, los responsables del archivo de concentración y archivo histórico tienen que ser nombrados por el titular del sujeto obligado. Y es importante que toda, eh, todos estos responsables de los archivos tengan conocimientos, habilidades y experiencia adecuada para poder desempeñar esta función. También, como parte de este sistema institucional de archivos, por supuesto que están nuestros documentos de archivo que deben estar organizados e integrados en expedientes documentales y que ellos van a sustentar toda la, la evidencia de la realización de nuestras funciones. Otra de las grandes obligaciones de esta Ley General de Archivos es contar con un área coordinadora de archivos. De acuerdo a lo que marca el artículo 27 de la Ley General de Archivos, en su segundo párrafo, 
el titular de esta área coordinadora deberá tener al menos nivel de director general o su equivalente, y esto dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado, siendo importante mencionar que no existen suplencias para esta figura. Y de las funciones que tiene que realizar, pues es la implementación del sistema institucional de archivos, que a esto nos referimos a la designaciones para los responsables de archivo de trámite, concentración e histórico, pero no solo debe quedar en papel, debemos garantizar que los que ocupen estos puestos estén cumpliendo con las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos. Esta área coordinadora va a, a coordinar y supervisar la operación de los archivos de trámite, concentración e histórico y en conjunto con ellos va a llevar a cabo la revisión y actualización de los instrumentos de control y consulta archivística. También otra de sus obligaciones es llevar a cabo la elaboración del programa anual de desarrollo archivístico, así como de su informe de cumplimiento, debe llevar a cabo la elaboración de programas de capacitación y asesoría en materia de gestión documental y administración de archivos, así como propiciar la conformación del grupo interdisciplinario de archivos y coordinarse con el área de tecnologías de la información para llevar a cabo todas las actividades de automatización de los archivos, así como la gestión de documentos electrónicos. Otra de nuestras obligaciones de esta Ley General de Archivos es contar con un grupo interdisciplinario en materia de archivos. Este grupo es un conjunto de profesionales o un equipo de profesionales de la misma institución y su función principal es coadyuvar en el análisis de procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental. Por ello, deben colaborar con las áreas productoras de la documentación únicamente durante el proceso de elaboración de fichas técnicas de valoración documental. Aquí debemos establecer en estas fichas los valores documentales, las vigencias, los plazos de conservación de nuestros documentos de archivo que van a estar contenidos en nuestras series. En este caso es de vital importancia que, que el, el grupo interdisciplinario vigile que no se establezcan plazos arbitrarios para conservar nuestros documentos de archivo, ya que en ningún momento podremos exceder los 25 años eh, y bueno, para poder llevar a cabo esta actividad se debe analizar la normatividad que regula cada uno de los procesos, ya que así vamos a tener la pauta para establecer plazos adecuados que no sean arbitrarios. Y las fichas técnicas de valoración en este caso, pues son las que le dan sustento al catálogo de disposición documental. Y esta, este grupo interdisciplinario tiene que estar conformado por los titulares, escuchen bien, por los titulares del área coordinadora de archivos, del área jurídica, del área de planeación estratégica y o mejora continua, por los titulares del de área de tecnologías, de la unidad de transparencia, los órganos internos de control, así como por las áreas productoras de la documentación. Otra de nuestras grandes obligaciones de la Ley General de Archivos es contar con instrumentos de control y consulta archivísticos que se encuentren debidamente actualizados y al menos debemos contar con los siguientes. Pues en primer lugar tenemos el cuadro general de clasificación archivística que es un instrumento técnico que refleja la estructura de la institución con base en en nuestras atribuciones y funciones que se descomponen en procesos de trabajo institucionales. La finalidad de nuestro cuadro general de clasificación archivística es disponer de una estructura lógica que represente la documentación que producimos o recibimos en el ejercicio de nuestras funciones. Y para esto me voy a permitir hacer una pequeña analogía. Es como nosotros 
en nuestro closet tenemos un cajón para los calcetines, un cajón para las playeras, no tenemos las cosas revueltas, pues de esto se trata que tengamos un adecuado cuadro general de clasificación archivística, de tener un lugar para cada cosa y, para, y cada cosa en su lugar. También está eh, como instrumento de control y consulta archivístico el catálogo de disposición documental y pues en este es donde vamos a registrar todos esos valores documentales, vigencias, plazos de conservación, así como la disposición documental, que eh, el, es decir, el trabajo del grupo interdisciplinario va a quedar plasmado en este instrumento. También están los inventarios documentales y la guía, documental, guía de archivo documental. La finalidad es que nosotros siempre tengamos una localización expedita de nuestros documentos, es decir, facilitar el acceso a la información resguardada por el sujeto obligado. Con lo que respecta a la obligación de contar con un programa anual de desarrollo archivístico, pues debemos hacer un análisis de las prioridades o las necesidades que tenemos como institución para poder definir prioridades integrando recursos económicos, tecnológicos y operativos. Y debe contemplar elementos de planeación, programación y evaluación que nos permitan el desarrollo de los archivos. Lo debemos hacer con un enfoque de administración de riesgos y protección a derechos humanos, así como apertura proactiva de la información. Este programa debe contener programas de organización y capacitación, incluyendo mecanismos de seguridad de la, de la información. Y para ello, pues como les comentaba anteriormente, podemos recurrir al análisis de la familia de las normas ISO 27000, ya que estas nos van a hablar de todo el tema de seguridad, eh, incluyendo seguridad perimetral, seguridad en los sistemas de información. Este programa anual de desarrollo archivístico debe además contener los procesos y procedimientos de gestión documental electrónica para nuestros documentos de archivo electrónicos, como lo son la incorporación, el acceso la seguridad del almacenamiento, el uso y lo que es la trazabilidad y las pistas de auditoría y también lo que son los planes y estrategias de preservación a largo plazo. Aquí es importante que para que nosotros podamos llegar a establecer una estrategia de preservación a largo plazo, contemos con archivos debidamente organizados, con nuestros archivos físicos en orden, porque... Si nosotros tratamos de hacer un plan de preservación y no hay un orden en el plano físico, lo único que vamos a hacer es trasladar el desorden del plano físico al plano electrónico. Y por lo menos en el plano físico, nosotros eh, siempre en las instituciones hay alguien que conoce dónde está la documentación, independientemente de que exista un inventario o no. Pero si nosotros tenemos nuestra información en servidores y no está indexada correctamente y no está relacionada, es decir, con la imagen al documento que le, que le pertenece, lo único que vamos a hacer es que jamás vamos a poder localizar esa información. Finalmente, se debe elaborar un informe anual de cumplimiento. Este programa anual de desarrollo archivístico Debe estar publicado en nuestros portales electrónicos. Para el año 2021 deberá estar publicado a más tardar el 31 de enero de, de ese año y el informe de cumplimiento el 31 de enero, pero del año siguiente a su ejecución, es decir, del año 2022. Como parte de las Grandes obligaciones de esta Ley General de Archivos está la de disponer de sistemas automatizados de gestión documental y administración de archivos. Es por ello que se debe impulsar el diseño, desarrollo e implementación. Y esto contemplando el ciclo vital de los documentos de manera integral, independientemente del soporte de los mismos. Es decir, nos debe permitir manejar expedientes híbridos 
en soporte papel y en soporte electrónico, permitiendo además la creación, mantenimiento y preservación de documentos electrónicos y o digitales, asegurando que estos documentos van a conservar sus características de autenticidad, fiabilidad y disponibilidad a través del tiempo. Esto a través de una cadena de custodia ininterrumpida. Y estos sistemas automatizados eh, deben tener cuando menos estas funciones, que es el registro de entrada y salida de correspondencia, la clasificación archivística por funciones, la descripción a partir de fondo, sección y serie. También es muy conveniente que los valores y plazos establecidos en el catálogo de disposición documental estén cargados para que el sistema nos pueda notificar acerca de cuando los plazos de conservación ya vencieron y es necesario hacer una transferencia. También debe contar con criterios de clasificación de información, así como de pistas de auditoría y trazabilidad. ¿Qué usuario modificó en el sistema? ¿Qué modificó? Y esto es en tanto el Sistema Nacional de Archivos, a través del Consejo Nacional de Archivos, emite los lineamientos que definan de manera detallada cuáles son las especificaciones que deben contener estos sistemas. Otra de nuestras grandes obligaciones es contar con un Registro Nacional de Archivos. La, la, la inscripción es obligatoria para todos los sujetos obligados o poseedores de archivos privados de interés público. Esta aplicación eh, ya está funcionando, es del Archivo General de la Nación y eh, va a funcionar conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de, de Archivos. Aquí está la liga, ustedes ya pueden consultar qué es lo que el Archivo General de la Nación nos pide para hacer este registro. Nosotros como Puebla tenemos que hacer el registro en el segundo semestre del año 2021, es decir, del año que viene. Y el, este registro lo que contiene es la información respecto de los sistemas institucionales de, de archivo y es información de acceso público y de consulta gratuita disponible a través del portal del Archivo General de la Nación. Lo que el Archivo General de la Nación pide para poder llevar a cabo este registro es que tengamos implementado nuestro sistema institucional de archivos, es decir, que ya haya un titular del área coordinadora de archivos y se puede hacer la petición de registro a través del titular de la organización o bien a través del área coordinadora de archivos, que esto sería lo, lo ideal. En este caso, si ustedes llegan a tener dudas acerca de cómo llevar a cabo este registro, qué información deben registrar en determinado campo, por favor acérquense al Archivo General del Estado porque ahí les vamos a, a dar asesoría y orientación para que ustedes puedan realizar este registro de manera adecuada. Y aquí también lo que nosotros queremos hacer es eh, establecer un convenio de colaboración con el Archivo General de la Nación para que nos comparta esta información porque pues es información estadística y a nosotros nos interesa mucho saber acerca de, de la situación actual de los archivos en el Estado de Puebla. Estamos llegando aquí a la parte neurálgica de nuestra presentación que es el tema relativo a las infracciones administrativas en materia de, de archivos. Y las sanciones en este caso van desde lo que son eh, 10 UMAS y hasta 1500 UMAS, que más o menos son desde 900 pesos hasta 130 mil. Y se consideran infracciones administrativas usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar o mutilar, como es el caso que estamos viendo aquí, Destruir o inutilizar documentos de archivo que se encuentren bajo nuestro resguardo, así como también es una infracción transferir a título oneroso o gratuito la propiedad de los archivos, es decir, llevar a cabo la venta, ¿no? Por ejemplo, 
Otra de nuestras infracciones administrativas es omitir la entrega de documentos al momento de separarnos del empleo, cargo o comisión. En este caso, la Ley General de Archivos tiene un capítulo que habla acerca de los procesos de entrega-recepción y nosotros como personas servidoras públicas lo que debemos garantizar es la entrega de nuestros instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, así como de nuestros archivos organizados en expedientes que tengan su portada o guarda exterior, que estén foliados, que estén eh, organizados de manera lógica y cronológica. Otra de nuestras infracciones administrativas es impedir u obstaculizar la consulta de documentos sin causa justificada, así como no cumplir con nuestras obligaciones de transparencia al no publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen o el acta de baja documental, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada. Recuerden que todo esto debe estar en los portales electrónicos, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y aquí es importante resaltar que en caso de reincidencia las multas podrían duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, es decir, podría ser hasta 3.000 UMAS, que más o menos son 260.000 pesos. Y este dinero no sale de la institución, sale del bolsillo del servidor público que cometió la infracción, es algo bien importante. Los delitos en materia de archivos son sancionados de 3 a 10 años de prisión y las multas van desde 3,000 y hasta 5,000 UMAS, es decir, desde 260,000 hasta 434,000 pesos. Eh, en este caso, los delitos es transportar o reproducir sin el permiso correspondiente un documento considerado patrimonio documental de la nación, es decir, llevar a cabo la falsificación de un documento, ya que no tenemos permiso para hacer dicha reproducción. También otro de los delitos es trasladar fuera del territorio nacional los documentos considerados patrimonio documental de la nación, ya que solamente el Archivo General de la Nación es quien podrá autorizar la salida del país de documentos considerados patrimonio documental de la nación. Y si tenemos esta autorización, pero mantenemos injustificadamente fuera del territorio nacional estos documentos considerados patrimonio documental de la nación, también es un delito. Finalmente, destruir documentos considerados patrimonio documental. Y en esta imagen lo que estamos viendo es que se está destruyendo un documento de archivo, se está quemando, y señores, algo que les tiene que quedar muy claro, es que los documentos de archivo evidencian el ejercicio de nuestras funciones, así que cuando concluimos nuestro empleo, cargo o comisión, no son para que nos los llevemos a nuestra casa, no los debemos quemar, no los debemos tirar, nosotros debemos dejarlos debidamente organizados, y... Esto debe ser conforme a los instrumentos de control y consulta archivísticos. Así que tomen nota de esto que es de suma relevancia. Y en este caso los tribunales federales son los competentes para sancionar los delitos establecidos en esta ley. Las sanciones se van a aplicar sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. ¿Esto qué quiere decir? que si yo cometí un daño patrimonial en contra de un archivo, ah, pues me van a juzgar eh, por ese daño patrimonial que yo cometí, pero también en términos de esta ley general de archivos y las sanciones que son cometidas por los servidores públicos, perdón, las infracciones quise decir que son cometidas por los servidores públicos, serán sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde pues, nos pueden amonestar, nos pueden poner una multa económica como ya lo vimos, nos pueden suspender, inhabilitar o incluso nos pueden llegar a destituir. Aquí es importante eh, tener en cuenta que la calidad de nosotros como personas servidoras públicas surge como un agravante, ya que nosotros debemos respetar el código de ética de nuestras instituciones 
y debemos llevar un adecuado ejercicio de nuestras funciones eh, públicas. Eh, pues aquí estamos concluyendo nuestra presentación, solamente pues agradecerles su atención y dejarles los datos de contacto para que ustedes nos puedan buscar en el Archivo General del Estado. Nosotros con gusto atenderemos sus dudas. Yo creo que después de esta presentación, pues sí nos quedamos con muchas inquietudes, pero precisamente de eso se trata, de que empecemos a trabajar en el tema. Eh, los invitamos a consultar las publicaciones de la página del Archivo General del Estado, así como consultar o seguirnos en nuestras redes sociales, visitarnos si quieren una asesoría presencial, también nos pueden llamar y con mucho gusto podemos apoyarlos para atender sus dudas. Por su atención, muchas gracias.